。娜娜失魂落魄的回到家，一进门就看到王玉儿站在门口。小姑姑，哒哒哒的说：“你去找金元宝说什么了？”小姑姑，你干嘛打我？你还敢给我装？哎，说你去找金元宝做什么？你跟他说什么了？我，我还能找他做什么？我去找他问清楚，为什么不救秀秀出来？为什么眼睁睁的看着秀秀被火烧死也不管？总有一天，我要把你们都踩在脚下，十倍百倍的报复回来。你真的就去找他说这些？不然小姑姑以为我去做什么？金元宝害了我，害我爹娘，害死我妹妹，我们一家跟他的仇恨不共戴天。兰兰，你能这样想就对了。刚才是小姑姑错怪了你，兰兰，你不会生小姑姑的气吧？小姑姑，为什么你也不相信我？自始至终，我们才是一家人啊。好了，这次是小姑姑错了，你赶紧去洗洗脸。没点呀，瞧你这身子瘦的，这阵子没好好吃饭吧？赶紧洗干净了去饭堂吃饭。嗯，知道了。以为我跟王秀秀那个没脑子的一样，一顿饱饭就能收满，让我去给你们送命吗？不过既然元宝知道放火的是谁，我就等着看好戏了。兰兰，小姑姑就是脾气急躁了些，你别往心里去。莲儿嫂子，我知道，小姑姑也是担心我跟秀秀一样被金元宝害了。可是这也太好好一张脸，莲儿嫂子，我先回房去了。这个哒哒哒的，居然不上当，哼，活该被打，活该成祸邪。想挑拨我，门都没有，你们就尽情的闹去吧，我就看着你们折腾。想让我不好过，那干脆大家都别好过了。很快就过了三日，今日是元宝等人搬进新家的日子，也是开宗祠的好日子。元宝和刘翠娘等人都起来个大早。连小宝跟贝贝两个都早早起来，穿上新衣裳。我们元宝这一打扮真是好看，是娘手巧，衣服做得好，都是娘应该做的。元宝，你放心吧，你和离的事我都听你娘跟我说了，我也跟老祖说了，就是这么好的姑娘家家，不知道将来要便宜谁家了。又让婶子为我操心了，我哪里操得上心？你这丫头主意大着呢。没多久，甜甜和秘密也从董艳家来到王月娇家会合。然后又一起去了王氏宗祠。开宗祠是大事，要选好黄道吉日，还要准备好祭品，再由族长跟族里的德高望重的老人们一起焚香祷告，领着族人磕头行礼后，再由族长说明开宗祠要办的大事，这才能由族长请出族谱来。接着就是上族谱，先是小宝上族谱，小宝的大名就让老祖王仁川给起了，叫王恩宝，目的是让小宝时刻提醒自己要懂得感恩，将来要报答元宝的恩情。接着是王甜甜、王秘密、王贝贝也都正式入了族谱。等轮到元宝的时候，元宝的名字就不需要写进族谱里了。怎么回事？元宝还年轻，他跟王峥两个只草草拜了个堂，如今还是个大闺女。我不能因着自己的私心耽误元宝一辈子，所以已经给他放了和离书，认他做干闺女。从今往后，元宝就是我的干闺女，小宝他们的大姐了。这个九叔，你看这是。元宝，你拿出和离书来给我们看看。老祖给王仁川接过和离书后，当众将和离书上的内容念了一遍。你们可是都自愿在和离书上摁的手印，同意元宝和离？我们都是自愿的，老祖。元宝的事我们也都清楚，这孩子不容易，他是被家里人卖到王家，自从到了王家，他任劳任怨。上孝顺婆婆，下善待小叔子跟小姑子，只是她跟王铮两个有缘无分。如今她婆婆深明大义，愿意放她自由，结个善缘，这对他们来说是好事。我们也没理由不同意，这事就这么办吧。元宝今后就只是王刘氏的干闺女，不再是婆媳名分。既然老祖都这么说了，那就这么办吧。元宝今日不上我王氏族谱。本王需要入族谱嘛，要改王翠花嘛、啊。上族谱的事，就算这么过去了，元宝顿时觉得套在身上的枷锁全都拿开了，身心都轻松自由的不得了。